ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা কিউ বেন্ডিং রিলেটেড আরেকটা ম্যাথ প্রবলেম সলভ করব এবং এখানে কি ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট আমরা দেখতে পাবো ঠিক আছে তো একটু দেখি প্রশ্নটাতে কি বলা হয়েছে যে এখানে একটা বিম দেওয়া আছে এবং দেখিয়ে বোঝা যাচ্ছে বিমটা কিন্তু ক্যান্টি লিভার বিম এবং এখানে আমাদের একটা টি ক্রুপ দেওয়া আছে যেটা আমাদের বিমের যে অ্যাক্সিস যেটাকে আমরা মেইন অ্যাক্সেস বা এক্স অ্যাক্সেস বলি সেই অ্যাক্সেসের সাথে কিন্তু একদম সমান্তরাল ডিরেকশন আছে ঠিক আছে এখানে একটা ডিসটেন্স দেওয়া আছে এই ডিসটেন্স হলো ডি যেটার ভ্যালু আমার এখানে আবার বলে দেওয়া আছে ডি মানে হলো কত ফিফটি মিলিমিটার তো যাই হোক এই প্রশ্নটা করে দেখি যে দ্য হরিজেন্টাল ফোর্স অফ পি ইজ ইকুয়াল টু এইটি কিলো নিউটন এট দ্য ফ্রি এন্ড অফ দ্য ফিক্সড সাপোর্ট প্লেট হ্যাঁ শোন ইন ফিগার এইট তাহলে ফিগার এইটে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেইভাবে আমার কি প্রুফটা কাজ করছে প্লেট হ্যাজ এ থিকনেস অফ টেন মিলিমিটার তাহলে এই যে প্লেটটা সেই প্লেটটার যে থিকনেস সেটা হলো টেন মিলিমিটারের থিকনেস এবং পিটা এমনভাবে কাজ করছে যাতে এই থিকনেসের সেন্টার লাইন বরাবর পি ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি মিলিমিটার হয় এমনভাবে ফোর্সটা কাজ করে ঠিক আছে তো প্লট দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য নর্মাল স্ট্রেস এলং দ্য সেকশন এইচ এ তাহলে এই যে সেকশনটা আছে এই সেকশন বরাবর আমার যে স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটা হবে সেটা আমার একটু আঁকা লাগবে এখানে ঠিক আছে তো সবার আগে আমাদের যেটা করা লাগে এরকম অঙ্ক দিলে চিত্রটা একটু এখানে নেওয়া লাগবে ঠিক আছে একটা চিত্রটা আঁকলে আমাদের ভিজুয়ালাইজেশন করতে অনেক বেশি সুবিধা হবে ঠিক আছে তো আমি একটু আঁকা ট্রাই করি ওকে তো লেটসে এটা হলো আমাদের সেই বিমটা এখন আমরা যদি দেখি আমার প্লেটের যে থিকনেস সেটা হলো টেন মিলিমিটার যদিও দেখে মনে হচ্ছে না বাট বিশ্বাস করতে হবে এটা কিন্তু টেন মিলিমিটার নিচে দেখাতে চাই ওকে তো এটার যে হাইট হাইটটা কত হাইটটা হলো ফিফটি মিলিমিটার ওকে হাইটটা হলো ফিফটি মিলিমিটার আর এখন যদি এটার অ্যাক্সেস ব্যবস্থা দিতে চাই তাহলে বিমের অ্যাক্সেস বরাবর যে অ্যাক্সেসটাকে আমরা ড্র করবো সেটা হবে এক্স অ্যাক্সিস একদম লম্বা বরাবর যে অ্যাক্সেসটা সেটাকে আমরা বললাম পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস উপরের দিকে আমি ওয়াই অ্যাক্সেস দিতে চাই তো লেটসে এই দিক বরাবর আমরা ওয়াই অ্যাক্সেস দিলাম এখন এইদিকে যদি ওয়াই অ্যাক্সেস দেয় তাহলে রাইট হ্যান্ড রুল অনুসারে এক্স থেকে ওয়াইয়ের দিকে যখন যাবো তখন এই দিক বরাবর আমার জেড অ্যাক্সেসটা চলে আসবে ঠিক আছে তো আমার জেড অ্যাক্সেসটা কোন দিকে আসছে এই দিক বরাবর बेर करते हैं तीनश सेंटीमिटार दूर তিনশো মিলিমিটার অ্যাকচুয়ালি তিনশো মিলিমিটার দূরে একটা প্লেন আছে লেটস এই এটা হলো আমাদের সেই প্লেনটা এই যে প্লেনটা আছে এই প্লেনটাতে ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন হবে তা আমাকে বের করে দেখাতে হবে ঠিক আছে তা আশা করি আমরা কোয়েশ্চেনটা মোটামুটি এখন বুঝতে পেরেছি আমরা একটু ডিস্টেন্সগুলো দেখা ট্রাই করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখান থেকে এতটুকু যে ডিস্টেন্স আর এখান থেকে যে এতটুকু ডিস্টেন্স এটা কত হবে আমাকে বলে দেওয়া আছে যে নিচের থেকে ডি পরিমাণ উপরে কাজ করছে জিনিসটা রাইট আর ডি এর ভ্যালু দেওয়া আছে এই যে ফিফটি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারবো না যে আমাদের এখান থেকে এতটুকু যে ডিস্টেন্স এটা হলো আমাদের ফিফটি ও সরি এটা আমি ফিফটি লিখলাম কেন এটা তো ফিফটি না এটা কত এটা টু হান্ড্রেড না এই যে চিত্রের ভিতরে দেখানো আছে এটা কিন্তু টু হান্ড্রেড ঠিক আছে তো এটা টু হান্ড্রেড হবে মাই ব্যাড টু হান্ড্রেড এম এম তো টোটালটা যদি টু হান্ড্রেড হয় এটা যদি ফিফটি হয় তাহলে এটা অবভিয়াসলি কত হবে ফিফটি হবে তার মানে আমার এই যে ডিস্টেন্সটুকু এটাও কিন্তু কি ফিফটি মিলিমিটার ঠিক আছে এটাও আমাদের ফিফটি মিলিমিটার ওকে তাহলে আমাদের ডিস্টেন্সগুলো মোটামুটি কি শর্টেড আছে এখন ইম্পর্টেন্ট কথাটা আমরা কি মনে রাখবো যে যদি কখনো বিমের অ্যাক্সেস বরাবর একটা ফোর্স কাজ করে এবং সেই ফোর্সের কোনো কম্পোনেন্ট আমাদের এই দিক বরাবর অথবা এই দিক বরাবর না থাকে ঠিক আছে ওয়াই এবং জেড বরাবর কোনো এলিমেন্ট যদি না থাকে আমাদের ফোর্সটার লাইক আমাদের ফোর্সটা যদি এভাবে কাজ করতো হ্যাঁ একটা বাঁকাভাবে কাজ করছে তখন এটাকে আমরা দুইটা এলিমেন্টে ব্রেক করতাম একটা আসতো আমাদের ওয়াইতে একটা আসতো আমাদের এই দিক বরাবর তখন এই যে এখানে যে এলিমেন্টটা আছে সেটার ডিস্টেন্সের একটা ইফেক্ট থাকতো যে সেটা এখানে যে মোমেন্ট দেয় এখানে তার থেকে ভিন্ন মোমেন্ট দেয় এখানে তার থেকে ভিন্ন মোমেন্ট দেয় এখানে তার থেকে ভিন্ন মোমেন্ট দেয় মানে ওয়াই অথবা জেড অ্যাক্সিস বরাবর যে কোনো ফোর্স যদি থাকে তাহলে সেই ফোর্সের মোমেন্টটা কত হবে সেটার উপর একটা ইফেক্ট থাকবে আমার এক্স এর ডিস্টেন্সটার কিন্তু যদি আমাদের ফোর্সটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর হয় কিন্তু যদি আমাদের ফোর্সটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর হয় 
তাহলে এটার জন্য যে বেন্ডিংটা হবে সেই বেন্ডিংটা আমার এখানে 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 সব জায়গায় এক্স্যাক্টলি সেম হবে তার মানে আমার অ্যাক্সেস বরাবর কোনো যদি ফোর্স থাকে ইনসেন্ট্রিক্যালি লোডেড সেই ইনসেন্ট্রিক্যালি লোডেড ফোর্সের কারণে যে মোমেন্টটা তৈরি হবে সেই মোমেন্টটা থ্রু আউট দ্য কলাম চেঞ্জ থাকবে ঠিক আছে এবং এটা কিন্তু বেশ ইজি চিন্তা করা কারণ আমরা জানি যে আমাদের এই যে ফোর্সটা এই ফোর্সটাকে কিন্তু আমরা চাইলে এখানেও নিয়ে আসতে পারতাম রাইট এখানেও নিয়ে আসতে পারতাম তো ফোর্সটা যদি এখানে আসতো তখন আমাদের এখানেও কি সেম পরিমাণ ডিস্টেন্স থাকতো না যে সেম পরিমাণ ডিস্টেন্স থাকতো এবং এখানে সেম একটা মোমেন্টই কিন্তু সে জেনারেট করতো কিন্তু এই যে ওয়াই বরাবর যদি কোনো ফোর্স থাকতো সে কিন্তু সেম মোমেন্ট জেনারেট করতে পারতো না কারণ এই জায়গায় ওয়াই থেকে ডিস্টেন্স হলে এতটুকু এই জায়গায় ওয়াই থেকে ডিস্টেন্স হলে এতটুকু সো এদিক বরাবর যদি কোনো ফোর্স থাকতো সে যে মোমেন্টটা দিত সেটার কিন্তু এই লেন্থ বরাবর ভ্যারি করতো বাট যদি ওই অ্যাক্সিস বরাবর কোনো একটা ফোর্স থাকে তাহলে ওই অ্যাক্সিসে মানে বিমের লেন্থ বরাবর আর কি বিমের লেন্থ বরাবর যে অ্যাক্সিসটা সেই অ্যাক্সিস বরাবর যদি কোনো ফোর্স একদম ভার্টিক্যালি থাকে তাহলে সেটার জন্য যে মোমেন্টটা তৈরি হবে ইফেন্ট্রিক্যালি লোডের কারণে সেটার কোনো ইফেক্ট আমাদের লেন্থের উপর থাকবে না এখানে যা এখানে তাই হবে তাহলে আমাদের জন্য অঙ্কটা কিন্তু এখন সিম্পল হয়ে গেল আমাদের লেন্থ নিয়ে কোনো কম্পারিজন করতে হবে না আমরা জাস্ট এটাকে ইফেন্ট্রিক্যালি লোডের বিম বলে এটাকে একটু সরিয়ে নেব ঠিক আছে জাস্ট এতটুকু তাহলে যে জাস্ট এই টপ পেজটাকে আমি একটু আঁকবো এবং একে সেটার ভেতরে বিমটাকে দেখাবো এবং আমরা যখন মেইন পরীক্ষায় অঙ্কটা করবো তখন কিন্তু আমাদের এই বড় চিত্রটা রাখা তেমন একটা দরকার হবে না যদি একটু ভিজুয়ালাইজেশন পাওয়ারটা থাকে যদি কষ্ট হয় তাহলে একটু এঁকে নেবো নাহলে কিন্তু আমাদের টপ পেজটা দিয়ে সবসময় কাজ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি জাস্ট এখানে টপ পেজটা দিয়ে কিভাবে অঙ্ক করা লাগে সেটাকে একটু দেখি টপ পেজটাকে আমরা চাইলে টু ডিতেও আঁকতে পারি আমি থ্রি ডি থাকা ট্রাই করি একটু সবসময় তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হয় ওকে সো এটা হলো আমাদের টপ ফেজটা টপ ফেজের আমার উপরে কতটুকু আছে উপরে আছে আমার ওয়াই এবং এদিক বরাবর যে অ্যাক্সেসটা সেটা অবভিয়াসলি কি জেড অ্যাক্সেস ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমাদের জেড অ্যাক্সেস এবং এটা যাবে কিভাবে এটা এরকম করে যাওয়া ট্রাই করবে ঠিক আছে এরকম করে আমাদের বিমটা যাবে পার্সপেকটিভ আচ্ছা এখন আমাদের যে ফোর্সটা ছিল সেই ফোর্সটাকে আমরা দুইটা কম্পোনেন্টে ভাগ করে ফেলবো কম্পোনেন্টে বলছি সেটাকে আমরা ইসেন্ট্রিক্যালি লোডের কারণে সেটাকে আমরা সেন্টারে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা প্রথমে কি করলাম ফোর্সটাকে সরিয়ে এই সেন্টারে নিয়ে আসলাম তাহলে সেটার মান কত সেটার মান হবে এইটি কিলো নিউটন সাথে সাথে এখন আমার একটা কি চলে আসবে একটা পেন্ডিং মোমেন্ট চলে আসবে ঠিক না তো যখনই আমরা একটা ফোর্সকে এখান থেকে এখানে সরাবো সে আমাকে কি করবে এইরকম করে একটা পেন্ডিং দেবে ঠিক আছে আমরা কিন্তু লাস্ট ভিডিওতে এটা দেখেছি যে ফোর্সকে যখন আমরা এদিক থেকে এদিকে সরাবো সে আমাকে এরকম করে একটা পেন্ডিং দেবে তো সেই পেন্ডিংটা আমরা এখন একটু দেখাই পেন্ডিংটা কত হবে পেন্ডিংটা হবে এইরকম দেখতে রাইট এরকম একটা বেন্ডিং আমার তৈরি হবে তাহলে এই বেন্ডিংটার মান কত হবে এবং এই বেন্ডিংটার ডিরেকশন কি হবে সেটা আমাদের দেখা দরকার তো দেখতেই পাচ্ছি রাইট হ্যান্ড রুল অনুসারে আমরা যদি এদিক বরাবর চার আঙ্গুল ঘুরাই তাহলে বুড়ো আঙ্গুল এদিক বরাবর ডিনোট করছে তার মানে এটা আমার একটা পজিটিভ বেন্ডিং এম জেড এবং সেটার ভ্যালু হবে ফোর্থের মান দ্যাট ইস এইটি মাল্টিপ্লাইড বাই যে ডিসটেন্সটা পারপেন্ডিকুলার আছে অ্যাক্সিসের সাথে তো রেড অ্যাক্সিসের সাথে যেহেতু তার পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স হচ্ছে সে ফিফটি তাই আমরা এখানে ফিফটি বসাবো তাহলে সব মিলে কত আসে চল্লিশ তার মানে চারশো কিলো নিউটন মিলিমিটার ইউনিট নিয়ে কেয়ারফুল থাকতে হবে অনেক ঠিক আছে আর আমার যে ফোর্সটা তৈরি হচ্ছে সেই ফোর্সটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি এইটি কিলো নিউটন এবং প্লাস কেননা টেন সাইল ঠিক আছে এতটুকু গেল আর আমরা স্ট্রেস বের করতে চাই তো স্ট্রেসের জন্য বুঝতেই পারছি যে সব জায়গায় আসলে সেম স্ট্রেসই হবে তো আমরা জাস্ট স্ট্রেসের ইকুয়েশনটা লিখতে চাই তো সিগমা এক্স এক্স এক্সিস বরাবর যেহেতু স্ট্রেসটা তৈরি হবে সেটা হবে প্রথমে তো পি বাই এ আর তারপরে আমাদের এখানে কি হবে এম জেড ওভার আই জেড এবং জেড যদি নিয়ে ফেলি ডিসটেন্স থাকে ওয়াই এর তো এখানে আমাদের বসবে ওয়াই এবার একটু চিন্তা করতে হবে আমার যে বেন্ডিংটা সেটা যদি ক্যান্টিলিভার বিম তাহলে যেদিকে বেন্ডিং হচ্ছে তার লেজের দিকে সবসময় কি থাকবে টেনশন থাকবে তো আমার এদিকে আসলে আমার স্ট্রেসের ভ্যালু প্লাস পাওয়া উচিত ঠিক আছে এবার একটু দেখি যে আমার এম জেড এটার ভ্যালু কি এটার ভ্যালু পজিটিভ ঠিক আছে এটার ভ্যালু পজিটিভ এইদিকে আমি ওয়াইয়ের ভ্যালু কি বসাবো পজিটিভ না নেগেটিভ এদিকে আমি ওয়াইয়ের ভ্যালু বসাবো নেগেটিভ তাহলে প্লাস আর মাইনাস মিলে হয়ে যাবে মাইনাস বাট আমার পাওয়া লাগবে প্লাস তাই আমি এখানে নিজে থেকে একটা মাইনাস দিয়ে নিবো যাতে সব মিলে আবার কি চলে আসে প্লাস চলে আসে ঠিক আছে তো এভাবে একবার যখন সেট করে নিয়েছে তখন কিন্তু আমাদের কাজ শেষ এবার টেনশন আ
सेवन इंटू टेन टू दि पावर सिक्स मिलीमिटार टू दि पावर फोर ठीक है ये आसल आई जेड एर व्यलू एन इक्ुएशन के एक सेट कर रखब जो सिकमा एक्स एट समान समान है पी बै एट तो सब समय सेम ही थको सो पी एर व्यलू का बसिए दे पी मैंने कत पी मैंने हलो एटी किलो निटन्स क्योंकि बाट आप जो एमपीए ते आनते चाहिए ये निटन नहीं गलम ठीक है और एरिया बस कीसे एरिया बस मिलीमिटारे तो एरिया को ब्लक ये एरिया से एरिया बसाना लगे कारण यार पार्पिंडिकुलर पोस्ट आज है तो एरिया टू हंड्रेड माल्टिप्लाइड बै टेन तो हमें एखे एरिया बसिए फिली टू हंड्रेड माल्टिप्लाइड बै टेन एखे एक प्लस बसाते हैं कारण फोर्स टी टेन सैन एर पर माइनस एटर फाइन नंबर एटर मतन बसिए नहीं एम जेड का कत एम जेड का क्योंकि पजिटिव तो एम जेडर भैलूट जस्ट बस फोर हंड्रेड बाट एट किलो निटन मिलीमिटार छो आप निटन मिलीमिटार नीते चाहिए तई टेन टू दिवस थ्री द्वारा माल्टिप्लाई नीचे हमारे आई जेड आई जेड एर भैलू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन एखे बसिए फेला जा इंटू टेन टू दि पावर सिक्स और ये माल्टिप्लीकेशन की लगभग वाई रखब ठीक है माल्टिप्लीकेशन जस्ट वाई टे रखब हिसाब कर फिलते सिकमा एक्स एट इक्ल टू एखे चले आस फर्टी एम पी ए माइनस जिरो पॉइंट जिरो फाइव नाइन नाइन सेवन माल्टिप्लाइड बै वाई तो ये आसल फर्मुलाटा ठीक है एखार की करते हैं जेहतु स्ट्रेस ट्रांसफरमेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन से आका लगे आकार जो हमारे पॉइंट स्ट्रेस कैमन है देखा लगे तो पॉइंट गलो एक नाम दिए दी लेट से पॉइंट हलो हमारे पॉइंट हंड्रेड ठीक है ओके माइनस 19.97 छेटा के ऑलमोस्ट हम रखी बोले बोलते पड़े 20 बोले बोलते पड़े ठीक है 20 एमपीए और नीचे टा हो बे आ 99.97 और तब छेटा के हम रख एक्शन बोलते पड़े और ऊपर टा माइनस ऐसे चलो माइनस दो एसेंशियल ये टा हो बे माइनस 220 और ये टा हो बे प्लस 100 ठीक है ना प्लस 100 एमपीए ओके सो ए बारे हम रख फेस � फेस डिस्ट्रीब्यूशन आकार जोनों की तो शॉप में 3D व्यू ही दौड़ कर होगे, 1D व्यू तो एक नार्क आ जाएगा ना। अगर पॉइंट गुलाब तो डिनोट कर ट्राई करें, पॉइंट गुलाब चलो A B C D, तो होले A B C D ओके। अच्छा, एक बार ये जो A पॉइंट आ चाहे ए पॉइंट और बी पॉइंट दूसरा तो हमारे कॉम्प्रेसिव पोर्स आ चें तो कॉम्प्रेसिव पोर्स के हमरा नेगेटिव एक्स एक्सिस बराबर देखा पड़ा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाहर दिखे नेगेटिव एक्स एक्सिस भीतर दिखे तो अलग भीतर दिखे हमारे दूसरा पोर्स थक गए माने दूसरा ए दिख बराबर एक थक गए 
ওকে কানেক্ট করার পর যদি পারি এখানে আরো কিছু অ্যারো দেখিয়ে দিব ওকে আর এখানে যে একশো যেটা সেটা কিন্তু টেনসেল বোর্ড তো টেনসেল হওয়ার কারণে আমরা কোন দিকে দেখাবো এই দিক বরাবর দেখাবো ঠিক আছে তো ডি পয়েন্টটাকে একটু সরিয়ে ফেলা যাক এই দিকে সরাই ওকে ওকে এই দুটাকে এখন স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করব এবং এখানে পারলে আরো কিছু আরো বসিয়ে দিব আচ্ছা এইবারে আমরা যেটা করব আমরা এই পয়েন্টটা আর এই যে পয়েন্টটা এই দুটাকে কানেক্ট করে দিব একটা স্ট্রেট লাইনের মাধ্যমে কানেক্ট করলাম এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটাকে কানেক্ট করে দিব একটা স্ট্রেট লাইনের মাধ্যমে বি পয়েন্টটাকে একটু সরিয়ে ফেলা যাক সো এখানে আসুক আর এই দিক বরাবর আমার স্ট্রেস এর ডিস্ট্রিবিউশনটা এরকম হবে আর এই দিক বরাবর অবভিয়াসলি এমন থাকবে আচ্ছা আর এই দুইটা লাইনকে যদি আমরা কানেক্ট করে দেই তাহলে এই যে লাইনটা তৈরি হবে এই লাইনটা হবে আমাদের নতুন নিউট্রাল অ্যাক্সেস এখন নিউট্রাল অ্যাক্সেস এর এই যে পয়েন্ট আছে না এই পয়েন্টটাকে আমাদের একটু বের করে দেখাতে হয় যে কোন পয়েন্ট এটা আছে তো এই পাশ আর এই পাশে যেহেতু ডিস্ট্রিবিউশন সেম তো সেমই থাকবে বাট আমরা তাও একটু বের করে দেখাতে চাই তো লেটস রেজিউম যে আমাদের এখান থেকে এতটুকু যে এই ডিস্টেন্সটা দেখাতে চাই এখানে এতটুকু যে ডিস্টেন্সটা সেটাকে আমরা এক্স ধরি ঠিক আছে এতটুকু ডিস্টেন্সটাকে আমরা ट्रेस समस्या <laughs> मोटामुटी